The next issue that Heschel pointed out was important was the issue of the reality and authority of the Bible. Следующий момент, на что указывал Heschel, это на реальности и авторитет Библии. Just how he reminded us how we should not forget Sinai and the fact that the word was given to us at Sinai. И также, как он напоминал нам о Синае и о том слове, которое было дано на Синае. He reminds us that it's important to follow the word. Он напоминает нам, что очень важно следовать слову. And that the word is real. И что слово реально. And that the Bible is real. И Библия реальна. And that it has authority. И что Библия есть авторитет. And so that we should model our lives after the Bible. Что мы должны строить свою жизнь в соответствии с Библией. That's why it was so important that God reminded Joshua that when he was going into the promised land to follow the the word. Также когда Бог напоминал Иосифу Навину, когда они войдут в землю, то должны исполнять слово Бога. So let's go to Joshua one. Давайте откроем Иосифа Навина. Первая глава. Joshua one seven. Седьмой стих. He says, "Be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses, my servant, commanded you, and do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go." Только будь твердый, очень мужественен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and you will have good success. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. And so have I not commanded you, be strong, be of good courage, do not be afraid, do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Вот и повелеваю тебе, будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда не пойдешь. And so here again, God is reminding us. First, there was a reminder in Deuteronomy to remember the miracles and the testimonies and the things that God did. Снова напоминание здесь о том, что какие чудеса Бог совершил, какие знамения. Now we have the reminder right before going into the promised land that not only are the miracles important to remember, but the word is important to follow. Напоминание о том, что важно помнить не только чудеса, но и слово, которое которое нужно исполнять. And so these two things were the lessons that God gave to Moses and then to Joshua before inheriting the promised land. И эти эти две вещи, которые Бог оставил мы Моисею, а потом Иисусу Навину до того, как они вошли в обетованную землю. And so, just as again in Isaiah 59, we are reminded that it's God's word and His Spirit that is His covenant. We are reminded of His miracles by His Spirit and His word that we are to constantly keep before us. Как в Исаии 59 главе говорится о Завете Бога, о Духе и о Слове. Также здесь говорится о чудесах Божьих, которые исполнены Духом Божьим и о Слове Божьем. And so then again, that's why it's important for us, as Heschel makes a point, to remind 
the Jewish people that this book is real and it still applies today. И Хешел напоминает о том, что эта книга реальна и применима в наше время. And we also have in the New Covenant a similar message in 2 Timothy chapter 3. И в Новом Завете в третьей главе Тимофея 2 Timothy. 2 послания Тимофея звучит звучат похожие слова. Where it says all scripture is given by inspiration of God. Все писание Бога вдохновенно. And is profitable for doctrine, for reproof, correction, and instruction. И полезно для научения, для обличения, наставления, праведности. And that the man of God may be complete and equipped for every good work. Да будет человек Божий совершен ко всякому доброму делу подготовлен. So that's what equips us to do the work of God. То, что помогает нам подготовиться к исполнению дела Божьего. So no matter what we do, we need to keep in line with Scripture. Независимо от того, что мы делаем, мы должны помнить всегда о Писании. And so, the next point that issue that Heschel makes, as far as an issue that we should keep before us, is the mystery of prophecy. Следующее, чем говорит Хешель, это о тайне пророчества. Because prophecy is the word of God spoken by the Spirit of God. Потому что пророчество это слово Божье, сказанное духом Божьим. And so, through the prophets, we see that God engaged with man. И через пророков мы видим, как Бог взаимодействует с людьми. And God still engages with us in a prophetic way. И Бог все еще взаимодействует нами пророчески. And so we need to be sensitive to the Spirit, so that нам нужно быть чувствительными к духу. Because we are all prophets. Так как все мы являемся пророками. Didn't Moses say, "I wish that you were all prophets"? Моисей сказал, что я хотел бы, чтобы вы все были пророками. Because we are all able to hear from God and speak God's word. Мы все можем слышать Бога и говорить слова Бога. And that's how God speaks to us and through us. И вот как Бог обращается к нам и говорит через нас. By speaking His word by His Spirit. Когда мы говорим Его слово Его духом. And so, just like the prophets engaged with God to understand what God. Had to say, we must also. Так же как пророки общались с Богом, чтобы узнать Его слова, так же и нам нужно это делать. Isaiah one eighteen. Исаия один восемнадцать. God says, "Come now, let us reason together." Бог говорит, придите, размыслим, рассудим вместе. I like how He says that because He wants us to reason with Him and engage with Him. Мне нравятся эти слова, так как он Бог желает рассуждать вместе с нами. Just like Jacob wrestled with the angel. Так же как Иаков, который боролся с с ангелом. God wants us to wrestle with him over important issues. Бог хочет, чтобы мы боролись вместе с ним по поводу важных вопросов. And so we have the testimony of all the prophets that engaged with God. И у нас есть свидетельство всех тех пророков, которые взаимодействовали с Богом. Because through the prophets we have an example of how God relates to man. И на примере пророков мы видим, как Бог общается с человеком. Okay. The twelfth point that Heschel makes about revelation is about mysticism. Twelve. Twelve. Already twelve. А и последний пункт, о чем говорит Хешел, это о мистицизме. And so here it's important to understand the difference between mysticism and the work of the Holy Spirit. И очень важно видеть разницу между мистицизмом и работой Духа Святого. See, mysticism has been going on for centuries. 
мистицизм существовал многие столетия. And we, we are familiar with the Kabbalah. Мы знакомы с Кабалой. And the writings of the mysticists. И также трудами мистиков. But we have to evaluate whether mysticism is really of the Holy Spirit. Также нам нужно понять, на самом ли деле мистицизм приходит от Духа Святого. Heschel makes an interesting point about mysticism. И Хешел говорит очень интересные факты о мистицизме. He says the mystic experience is man's turning toward God. Мистический опыт это обращение человека к Богу. But the prophetic act is God turning toward man. Но пророческое действие это обращение Бога к человеку. So there's a difference here. Поэтому в этом есть разница. We see that the mystics focus on trying to get spiritual and approach God. Мистики пытались достичь достичь духовного и приблизиться к Богу. But we have to be careful there because there's some danger. Но в этом есть опасность. On the other hand, we see that the prophetic act is God initiating, speaking, and engaging with us. С одной стороны, мы видим, что пророческое действие – это инициатива Бога в общении с нами. Когда мы молимся, тогда Бог обращается к нам. И также, чтобы мы молились, поклонялись Богу и искали Его присутствие. И когда мы ищем Его, He reveals things by His Spirit. И когда мы будем искать Его, то Он будет открывать что-то новое своим духом. And so we are aware we are aware that God speaks to us through the Holy Spirit because we believe in Yeshua and we have the Spirit. И мы знаем, что Бог говорит с нами через Дух Святой, так как мы знаем о Иешуа, мы верим в Иешуа. But the mystics. Did not believe in Yeshua and did not have the Holy Spirit. Но у мистика мистики не верили в Иешуа и у них не было духа святого. So there are some things that mysticists believe in. И поэтому вот во что верили мистики. They believe that there are seven levels of heaven. Они верят, что существует семь уровней небес небес неба. And they also believe that there are ten specific levels or attributes of God that man can attain to. И также десять уровней или качеств Бога, которые может достичь человек. And so that's why it's a mystery. Вот почему это тайна. Because mysticists believe that if they meditate on God, they can ascend to these seven different levels. И они верили, если они будут размышлять о Боге, то они смогут достичь эти семь уровней. И также они верили, чем больше времени они будут размышлять о Боге, тем быстрее они приобретут десять качеств характера Бога. There are not just ten attributes of God. The problem of Tom is that God is not only these ten attributes. God is far greater than only having ten qualities. God is far greater than only having ten qualities. But the mysticists try to get themselves to obtain each of these ten different qualities. And mystics try to get themselves to obtain each of these ten different qualities. And so there's a danger. In trying to focus on these ten different attributes. И потому существует опасность в том, чтобы достигать эти качества. Now, as far as seven different levels of heaven, the Scripture does speak about a couple different levels. Писание говорится о некоторых уровнях небес. In Second Corinthians twelve. В втором Коринфянам двенадцатой главе. Paul says that. Well, may, let's go to Second Corinthians twelve. Давайте откроем.
во втором стихе. Okay. Here we see, look at the way that Paul words this because it's very important. И посмотрите, как Павел говорит об этом. We'll see that he's very careful about the words he chooses. И он, он очень осторожно подбирает слова. He says, I know a man in Christ who 14 years ago, whether in the body I do not know, or whether out of the body I do not know, but God knows Such a one was caught up into the third heaven. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли не знаю, вне тела ли не знаю. Бог знает. Восхищен был до третьего неба. And I know such a man, whether in the body or out of the body, I do not know. God knows how he was caught up into paradise and heard inexpressible words. Which it is not lawful for a man to utter. И знаю о таком человеке только не знаю в теле или вне тела Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал незреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Of such a one I will boast, yet of myself I will not boast except in my infirmities. Таким человеком могу хвалиться, собой же не похвалюсь, разве только немощами моими. So. He makes a point by saying that there was a third heaven. Поэтому он хочет указать на то, что есть третье небо. But the mystery is, Scripture doesn't talk about the second or the third or the fourth or the fifth or the sixth. И тайна в том, что Писание не говорится о втором, о четвертом, пятом или шестом небесах. It does talk about the first heaven in Revelation 21. Но там говорится о первом небе, в Откровении 21 главе. Where John says, I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Откровение 21 глава. И увидел я новое небо и новую землю, ибо преж, прежнее, uh, в английском варианте, первое небо и земля миновали. So we see scripture does make a mention of a first heaven and a third heaven, but it doesn't make mention of all these other levels of heaven. И в Писании есть упоминание о первом небе, вот откровение 21 глава, и в третьем небе, но об остальных небесах мы не знаем. So the question is, It really is a mystery. Поэтому это на самом деле является тайной. And so I think it's very important that that's why Paul notes that he doesn't know about how it happens, but he said God knows. И Павел говорит, он не знает, каким образом это происходит, только Бог знает. So if this is not something that Paul said we should really focus on, it's not something that we should focus on. Если Павел говорит, что он, это не должно стать нашим главной целью, мы не должны на этом сосредотачиваться, тогда нам не надо на этом сосредотачиваться. Вот почему нужно быть очень осторожным в мистицизме. И также мистики всегда держали в секрете свои опыты. So even though they have the Kabbalah and they have some writings, they keep most of their experiences with God very private. И несмотря на на существование Кабалы, на некоторые другие писания, они держали в секрете свои переживания. And so that's why we have to be very watchful over mysticism. И мы должны осторожно относиться к мистицизму. Okay. So, another thing that Heschel talks about is he understands that we have a relationship to God and our relationship to God is a two-way relationship. И Хешел понимал, что у нас есть взаимоотношения с Богом и это двухсторонние взаимоотношения. And he says that there are two ways that concern our relationship to God's Word. Again? There are two ways that Uh, describe our relationship to God's word. И он говорит, что наши отношения к Божьему слову можно описать двумя способами. 
One is called Matan Torah. Первая Матан Тора. And that means the giving of Torah. Это означает дарование Торы. The other word is Kabbalat Torah. Второй способ Kabbalat Torah. And that means the acceptance or receiving of Torah. Это означает принятие Торы. So he makes a point of saying that on the one hand God gives us his word but we have a choice to receive it. И он говорит, что Бог дает нам свое слово, и у нас есть выбор, примем ли мы его или нет. And so the question is, how much do we receive? И вопрос возникает, сколько сколько его слова мы примем? The problem that we see is that traditional Judaism receives selective words. И проблема заключается в том, что традиционный иудаизм Uh, принимает только некоторые слова, некоторые отрывки. Just like we saw how Maimonides focused on Moses but ignored Abraham, Isaac, Jacob and the prophets. Так же как Маймонид сосредотачивался на Моисее, но игнорировал игнорировал Авраама, Исаака, Иакова и пророков. But in many ways isn't that human nature? Is that not like all of us? Again? Is that not human nature like all of us? И также это такая человеческая природа, и мы также склонны к этому. Мы принимаем то, что мы хотим принять, и мы выбрасываем то, чего мы не хотим. И вот почему важно понимать Слово Бога и принимать всю Его истину. That Heschel talks about. И Хешел говорит о еще одной концепции. And that's kavana. Kavana. Kavana is the Jewish way of meditating on God. Kavana это еврейский способ размышления о Боге. It's also a way of praying to God. Также это способ обращения молитвы к Богу. What kavana means is to keep straight and attentive. Kavana означает быть прямым и быть внимательным, четким. In other words, we're, as we pray, we are focused on God and attentive to hearing His voice. Когда мы молимся, мы сосредоточены на Бога и мы внимательны к Его голосу. And so, as we are focused on God's voice. We hear his specific purposes. И когда мы сосредотачиваемся на голосе Бога, то мы слышим его цели. And so, another thing about kavana is that it expresses our prayer from the heart. Также кавана выражает нашу сердечную молитву. Because prayer is not just something that we say quickly or mechanically. И молитва это не то, что мы произносим быстро или механично. Pray, Но когда мы молимся, мы чувствительны к духу. So, praying, exactly и когда мы молимся, мы слушаем определенные слова, обращенные к, от Бога к нам. So here we see a contradiction in the way we see traditional Jews pray. И вот мы можем найти противоречие в молитве традиционных евреев. Because traditional Judaism, we say prayers by routine. Поскольку в традиционном иудаизме мы повторяем молитвы просто по привычке. And we have a liturgy where we just recite prayers. И литургия, где мы цитируем молитвы. But kavana is a way of praying where we take our time and we focus on God. Но кавана это молитва, когда мы определенное время концентрируемся на Боге. And we also see that prayer is not just an obligation. Также мы видим, что молитва это не просто обязательство. But it's an actual engagement with God that we purposefully но это целенаправленное общение с Богом. So this is how we learned to pray in the Spirit. Вот как мы узнаем о молитве в духе. 
And so we are practicing kavana even though we may not be understanding kavana. Поэтому мы um, практикуем кавана, даже если мы не, не знали о ней раньше. But this is what Heschel tried to convey to the Jewish people that they should practice kavana and not just practice routine prayers. И Хешел хотел донести это uh, другим, чтобы практиковали кавану, а не просто uh, обычные молитвы. And so basically he also tried to bring us back to our motivations. И также он хотел обратить наше внимание на мотивацию. That it's not just important what we pray, but why we pray and how we pray. Важно не только о чем мы молимся, но как мы молимся. Now that leads us to the concept of mitzvah. И это приводит нас к концепции мецва. Mitzvah is a fundamental practice of Judaism. Mitzvah фундаментальная практика в иудаизме. And we know that Judaism, so much of Judaism is centered around mitzvot. И мы знаем, что центр иудаизма это мецвод. And so we need to understand what really is this concept of mitzvah. И нужно понимать, что же такое на что же такое мецвод, что является на самом деле концепция мецвод. What Heschel says about mitzvah. То, что говорил Хешел о Митве. He says, we maintain Judaism's traditional view. Do we have it? Yeah, page 26. The concept of Mitzvah. Ада иудаизма на Митву. Which is man's obligation to fulfill the law. Это обязательство человека исполнить закон. And the act of fulfilling the obligation or the deed. И исполнение этого обязательства или поступка. Particularly an act of benevolence or charity. В частности, это благотворительность или дела милосердия. So the first thing we have to see here is that you could do mitzvah just by obligation, by not by, but not really doing it because you want to do it or your heart motivates you to do it. И поэтому вы можете исполнять мецву только из-за ваших обязательств, а не из-за того, что ваше сердце подталкивает вас, вас к этому. Now also focus on the word deed. И также обратите внимание на слово поступок. Because this is where many Jewish people misinterpret the word mitzvah. И это тот момент, когда многие евреи неправильно понимают слово мецвод. Я взял это из притчи 10.8. And the key words, the Hebrew words, Chakam Lab Yikach Mitzvot. Yakam Lab Yikach Mitzvot. And that means the wise in heart receive commands. Что означает, мудрый сердцем принимает заповеди. Word, mitzvot itself, or commands. И слово mitzvot означает заповеди. What that really means is that those that are wise receive God's commandments. Те, которые мудрые, принимают заповеди Бога. But notice it doesn't say good deeds. И заметьте, что там не сказано добрые дела, добрые поступки. See, the concept behind that is if you receive God's commandments, you'll do what God commands you to. To do. Из концепция такая: если вы принимаете заповеди Бога, то вы исполните заповеди. But that doesn't necessarily say that you should do good deeds. И это не обязательно значит, что вы будете исполнять какие-то дела. So why do the Jewish people focus on doing good deeds? И почему евреи концентрируются на делах? And that's what we have to understand. И это то, что нам нужно понять. The way Chabad defines mitzvot is like this. What uh, как um, Chabad under, Jews? Chabad, under traditional Jewish expression. Chabad как толкует mitzvot. They say a good deed or religious precept. 
Do I have it? Yeah. And there's traditional Jewish expression. Page 26. Say it again, I'll interpret. Okay. Mitzvot, one of the Torah's 613 divine commandments, a good deed or a religious precept. Mitzva, mitzvot, одна из 613 заповедей Торы, хороший поступок или религиозная заповедь. So according to Hasidut, Hasidut говорят, the word mitzvah stems from the root tzatva. Слово mitzvah происходит от корня слова tzatva. Which means attachment, or the mitzvah creating a bond between God, who commands and man performs. Или прикрепление, при привязанность. Мецва создает связь между Богом и человеком. So they believe that as God commands, we are to perform. И они верят, что то, что заповедует Бог, мы должны исполнять. And so. By performing good deeds, you create a bond with God. Когда вы делаете хорошие поступки, то вы создаете связь между Богом и собой. But notice they don't necessarily say God, but say a mitzvah is a connection between your world and a higher force. Who says Hasidic? Right, the Chabad. Ha, и Chabad еще говорят. Мецва это связь между твоим миром и высшей силой. Они не говорят слово Бог. And so they say that through mitzva you take some part of the mundane world and make it higher. И они говорят благодаря мецве часть вашего земного мира вы помещаете на более высший уровень. And so the goal is to get out of life everything that life was meant to give. И цель этого, чтобы взять от жизни все, что она может дать. И сделать мир всем тем, чем он должен быть. Потому что жизнь должна быть красивой, и мир должен быть божественным. So you need to question what really is the issue. Is the issue focusing on Getting everything for man, for man's sake, or is it doing things for God? Поэтому нужно задать вопрос: делаете ли вы все только ради человека, чтобы человек все получил, либо вы делаете все ради Бога? So here we see this is where the conflict lies. И вот где лежит это противоречие. And we also see that this is where secular Judaism believes that anything they do good is doing good for God. Поэтому uh, мирской иудаизм верит, что все то доброе, что они делают, они делают для Бога. Uh, вот еще что они говорят о мицвод. They say that this distinction is of a, a halakhic significance. Uh, и они говорят, что это отличие имеет галахическое значение. And nonetheless, the dichotomy is more apparent than real. What is dichotomy? Dichotomy. Uh, it's two different uh, sides. Тем не менее, отличие между этими двумя сторонами более очевидно. In other words, we cannot differentiate the purely religious or ritualistic precept from a purely social or ethical mitzvot. Или же другими словами, мы не можем отличить чисто религиозных или ритуалистических заповедей от чисто социальных и этических. So what does he? What does this really mean? И что это означает? It means that some mitzvot are for moral purposes. Это означает, что некоторые мецвод для направлены на моральные цели. And some are just done for social purposes. А некоторые только на социальные. The key is what's the motivation. И ключ вопрос возникает: какова мотивация? Are you doing something good to please God or to please self? 
делаешь ли ты что-то для того, чтобы удовлетворить Бога или удовлетворить себя? And are you doing something because God will be glorified or because self will be glorified? Делаешь ли ты что-то, чтобы прославить Бога, либо прославить себя? Because on the one hand, if we do something good for somebody, yes, they're blessed. Так как с одной стороны мы делаем добро для кого-то и это является благословением для них. But sometimes the problem is we do good things just to feel good about ourselves doing something good. Но иногда мы делаем добро для того, чтобы мы могли себя хорошо чувствовать. И раввины соглашаются с этим и говорят, что все в порядке, ну и нужно рассматривать жизни со всех сторон. Right. So whether it's for a social purpose or a religious purpose it's okay. И независимо будь то социальная цель, мецвод или религиозная. The problem is there's a wide range of mitzvot. И проблема такая, что существует очень много мецвод. Anything from saying a prayer, reading the scripture, начиная от чтения писания, произнесения молитвы. Doing a good deed, doing charity. Делых добрых поступков, благотворительности. That can become a mitzvah. Это может быть митцвот. So basically, anything you do can be a mitzvah. Поэтому все, что вы делаете, может быть митцвот. But God really wants us to focus specifically on what we do. И Бог хочет, чтобы мы сосредоточились на том, что мы делаем. And so we need to question. What really does this mean? The wise in heart receive commands. И мы должны задать вопрос, что означает мудрый сердцем принимает заповеди. If we go back to the prophets, we see how God would give them commands. Если мы возвратимся к пророче пророкам пророческим книгам книгам и видим, как Бог давал им заповеди. Because God initiated for them a work to do. И Бог был инициатором и Первый давал им задание. And it was a specific work for a specific purpose. И это были определенные слова, направленные на определенные цели. And that's how the Holy Spirit works in our life, giving us specific goals, specific purposes. Таким же образом Дух Святой действует в нашей жизни, дает нам определенные задания для определенных целей. So, the question that we ask is, In doing a mitzvah, is it out of faith? Is it out of obedience? И вопрос, который мы задаем, когда мы исполняем митцву, это по вере или за послушание? Or is it just to feel good? Или же для того, чтобы чувствовать себя хорошо? Or is it just to look good and appear good outwardly to man? Или же выглядеть хорошо в глазах других людей? And this was the very thing that Yeshua pointed out. И на это указывал Иешуа. He said that you do good things, you do things because of your traditions. Он говорит, вы делаете, вы поступаете все из и все это из-за ваших традиций. And he said you focus on outward acts. Он говорит, вы фокусируетесь на внешних поступках. But the important thing is doing things from the motivation of the heart. И очень важно, чтобы поступать исходя из мотивации вашего сердца. So we have to evaluate how does God give us commands. И нам нужно понять, как Бог дает нам заповеди. And what does God really expect us to do? И что Бог ожидает от нас? One example we see is of Joshua. И один пример мы можем увидеть с Иисусом Навином. God had a specific purpose in mind when He appeared to Joshua. У Бога была определенная цель, когда он пришел к Иисусу Навину. And Joshua acknowledged that it was the commander of the army of the Lord who was before him. И он признал, что это был вождь воинства Господня. And so Joshua asked, "Are you for us? Are you against us?" He was asking what he expected. 
И Иисус Навин начинает спрашивать, ты за нас или против нас, что нам ожидать? And so the Lord gave Joshua specific instructions. И Бог дал Иисусу Навину определенные указания. And that's how God gives us specific instructions. И таким же образом Бог дает нам дает нам определенные указания. God does have missions for us. И у Бога есть задания для нас. And He does have assignments that He wants to give us. Миссии для. But the important thing is knowing. That the assignment and the mission is from God. И очень важно понимать, что эта миссия и все задания приходят от Бога. Otherwise, we're just doing something that may not be what God intends. Иначе мы можем делать то, что Бог не планировал. And so, therefore, the word "the wise in heart do commands." It it takes upon us to have wisdom. Поэтому выражение "мудрый сердцем принимает заповеди" означает, что нам нужна мудрость. Бог хочет, чтобы мы приближались к нему с мудростью. И не поступали по глупости. И это еще значит нечто. That God gives us commands and assignments when we do have wisdom. Бог дает нам заповеди и задания, когда у нас есть мудрость. Because God knows that if we have wisdom, then what He asks us to do, we will do, applying wisdom. Если у нас есть мудрость, все, что мы будем делать, мы будем применять свою мудрость в этом. Why would God? Ask us to do something if we're going to be foolish about what we do. Если мы глупы, то зачем Богу нам просить нас что-то сделать? So God waits for us to cultivate a heart of wisdom. И Бог ожидает, что мы будем культивировать мудрое сердце в себе. And that's why it's important for us to ask God for wisdom. Вот почему важно просить мудрости у Бога. And that's why even Solomon knew to ask for wisdom. Даже Соломон просил мудрости. Because when we have a heart of wisdom, then God can trust us, and He gives us assignments. И когда у нас мудрое сердце, Бог может доверять нам, и Он может давать нам задания. Okay. Another way we can answer the question is in Proverbs. Let's go to Proverbs two. Давайте откроем притчи, вторая глава. Вторая глава с 1 по 6 стихи. Сын мой, если ты примешь слова мои, сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму. Если будешь искать его, как серебра, и тыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость из уст его знания и разум. So, God wants us to treasure His commands and value His commands. Бог хочет, чтобы мы сохраняли как сокровище и ценили Его заповеди. Как мы говорили о том, чтобы ценить то, что ценит Бог. И Бог ожидает, что мы будем ценить Его мудрость. We will apply our heart to understanding. И как здесь сказано, мы наклоним сердце твое, сердце наше к разумению, к размышлению. And so we have to focus our prayers on understanding truth from God. И наши молитвы будут направлены на то, чтобы понимать истину Бога. Because just as it says here, the Lord gives wisdom. Как и здесь сказано, Бог дает мудрость. And from his mouth comes knowledge and understanding. Из уст его исходит знание и разумение. And that's why Moses, even in Psalm 90, makes a point about this. 
И вот почему Моисей даже в 89-м псалме говорит об этом. And he says in Psalm 90, verse 12, Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Psalm 89, 12 стих. Научи нас так числять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. I think it's interesting that here, hidden in the Psalms, where you don't expect Moses to have a Psalm, Moses says something very, very profound. И здесь очень интересно, скрыто в псалмах, что нельзя подумать, что Моисей, может, слова Моисея могут быть записаны здесь. Мы видим эти слова, которые очень глубоки. И Моисей из всей своей жизни, всего того времени, проведенного в пустыне, он понимал важность мудрости. And so also we see that again, whereas Maimonides and the tradition focuses on the law of Moses, even Moses himself knew that the importance was to get a heart of wisdom. И даже когда Маймонит полностью сосредотачивал внимание на Моисея, Моисей сам понимал, что нужно иметь мудрость. И мудрость не законническая вообще. И Бог дает нам мудрость для каждой ситуации в жизни. And so we can approach situations from a legalistic standpoint. We can't. Can't. Чтобы мы не не осмотрели на жизненные ситуации с с с точки зрения легализма. Another place that we see the importance of wisdom is Proverbs three. Еще одно место, еще одно место Писания, откуда мы можем подчеркнуть важность мудрости. So let's go to verse, uh, Третья глава притчи. Proverbs 3, 1 to 6. Uh, стихи с 1 по 6. And here we see a connection between law and wisdom. И здесь мы видим связь между законом и мудростью. Where he says, My son, do not forget my law, but let your heart keep my commands. И там сказано, сын мой, наставление моего не забывай, заповеди мои, да хранит сердце твое. Says, Let not mercy and truth forsake you. Милость и истина, да, не оставляют тебя. But bind them around your neck and write them on the tablet of your heart. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижале сердца твоего. And so find favor and high esteem in the sight of man. And God. И обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим. И не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. So here we see that keeping the commands is not given from a legalistic standpoint. И поэтому сохранение соблюдения заповедей это не просто легализм. But God gives commands to give wisdom. Но Бог дает заповеди для того, чтобы дать мудрость. And if we receive God's wisdom, then we'll find favor. И когда мы примем мудрость Бога, тогда мы обретем благоволение. And if we act in wisdom, если мы будем действовать мудро, Then we'll see the blessings of God. Тогда мы увидим благословение Бога. One place where we really see the spirit of God's commands is in the Beatitudes. И также мы можем увидеть дух Божьих заповедей, а именно в Нагорной проповеди. And let's go there because that's where Yeshua tried to help us understand what this whole principle of mitzvah was really about. Давайте откроем это и посмотрим, так как Ишуа пытался 
показать, что весь этот принцип мицвы, мицвод, что это является на самом деле. Because here we see the heart behind what mitzvah is really about. И на горной проповеди мы можем увидеть сердце человека, который исполняет мицву. So let's look at Matthew's five. Матфея пятая глава. So here we see the Lord say, "How blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное. So what does He mean by poor in spirit? By just being humble. Что означает нищий духом? Это значит смирение. And also, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. So, for instance. Mourning is not just to do a mitzvah for the sake of the mitzvah, but to be comforted. Поэтому плач, скорбь, split it because it's not clear. If we mourn for somebody, we're not doing it out of a good deed. Если мы плачем о ком-то, то мы не Наша мотивация не, это не просто хороший поступок. Но впоследствии мы примем утешение от Бога. Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженные алчащие, жаждущие правды, ибо они насытятся. And I like this one. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. И мне нравится это. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. So again, here we see doing a good deed or a mitzvah just for the sake of doing it is not the is not the the focus at all, but to have a heart of mercy. Поэтому митсва или хорошие поступки мотивация всего этого не просто как бы сделать это. And that because we reap what we sow, if we reap mercy to other, if we sow mercy in others, then we reap mercy back from God. Но результат, но обратный отклик будет такой же. Если мы сеем милость, то мы получим милость. And also, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Дальше, блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога. И Иешуа также говорил, как мы должны давать милостыню. И в иудаизме здесь существует противоречие. В традиционном иудаизме они учат, что если ты просто даешь, то твое сердце станет они говорят, если ты просто дашь кому-то, то тогда твое сердце станет милостивым. So in other words, you should just give and give and give, because if you just continue to do it, then eventually your heart will become merciful. И они говорят, вы должны давать, 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 и вы будете продолжать давать, то в конце концов ваше сердце будет станет милостивым. But You could give for the wrong purposes. Но вы можете давать по неправильной мотивации. And then it's not coming from the heart. И это не будет от всего сердца. But what traditional Judaism believes? И традиционный иудаизм верит. Is that the more and more mitzvah you do, the more and more your heart becomes pure. Что чем больше больше мицвы будете исполнять, тем чище будет становиться ваше сердце. But isn't it different when we receive the mercy of Yeshua and we can have mercy? Но существует разница, когда мы принимаем милость Иешуа, тогда мы становимся милостивыми. And that's the difference between giving out of mercy and just giving for the wrong reason. И вот в чем разница давать милостивую милостыню из-за того, что вы милостивы, или же давать по неправильным причинам. So 
from being pure in heart. И вы видите, какие преимущества чистого сердца. Is that in being pure in heart, that's where we see God. Uh, если чистое сердце, тогда вы видите Бога. So, God doesn't want us to just continue to try to earn His righteousness or earn things from Him. И Бог не хочет, чтобы мы пытались завоевать, как-то приобрести праведность или приобрести что-то от Него. None of us can earn God's righteousness. Никто из нас не, не может приобрести праведность Бога. It's a free gift. Это дар. As Isaiah says, our righteousness, our righteousness is as filthy rags. Как Исаия говорил, что наша праведность как uh, испорченная одежда. And so, by by mitzvot, we can think that we are giving, and it becomes an act of self-righteousness. И в случае с мецвод мы можем давать, и тогда мы может возникнуть самоправедность. And that's where God looks at the heart, and God knows. И именно тогда Бог смотрит на сердце и видит сердце. And if we are so focused on just doing good deeds from an outward standpoint, our heart doesn't change. Если мы сфокусированы на внешних поступках и на том, как это выглядит снаружи, тогда наше сердце не меняется. And I think this is one of the reasons why people criticize the Jewish people. Я думаю, это одна из причин, почему люди критикуют евреев. Because they see that we can do a lot of good deeds, but they don't see a humble heart. Так как они видят много добрых поступков, но не видят за этим смиренного сердца. God is looking for us to be pure and humble before Him. И Бог хочет, чтобы мы были чисты и смиренны перед Ним. We continue. It says, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God." Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. So another thing we have to evaluate is: Are we being peacemakers just because of social justice, or are we being peacemakers because we really want to see God's peace in a situation? И возникает вопрос, хотим ли мы быть миротворцами только за того, чтобы видеть социальную справедливость, или же за того, чтобы показать Бога в этом? See, what we see from liberals is trying to create peace for social reasons, but as Yeshua would say, it's no peace. И либеральные евреи пытаются создать мир по социальным причинам, но Ишуа не называет это миром. And so, it's important that, yes, we need to create peace and we need to do good things, but we need to start out by having a right motivation. И важно создавать мир, стремиться к миру, делать добрые дела, но нужно начать с правильной мотивации. Interesting story is uh, I was having lunch once with a religious Jewish friend. Одна интересная история. Однажды я обедал вместе со своим евреем, религиозным другом евреем. And it was two weeks before Rosh Hashanah, and he had invited me to his house. За две недели до Rosh Hashanah в его доме. And while we're having conversation, he's trying to. Tell me that Yeshua is not the Messiah. И пока мы общались друг с другом, он пытался убедить меня в том, что Иешуа не не является Мессией. And he's trying to draw me back to Judaism. И он пытался возвратить меня к иудаизму. And he's trying to tell me about the dangers of believing in Yeshua. И он пытался мне рассказать о опасности веры в Иешуа. And so. In the middle of our conversation, и в середине в середине нашего разговора, his cell phone rings. Звонит его мобильный телефон. It's his daughter who's on the phone. И это дочь его звонит. And I hear through the conversation that his daughter had had confessed that the night before she was doing drugs and had sex in his house. 
Uh, you heard it what she told him? She told him. И она рассказывает ему по телефону, что она принимала наркотики за вечер до этого, до того дня и uh, занималась сексом с каким-то человеком. But he didn't have a problem и with него, her doing the drugs or the sex. И он, как бы, у него проблем с этим не было. Он не сильно прореагировал на это. The problem he had was that she did it in his house. Но проблема была в том, что она сделала это в его доме. Because from a religious Jew standpoint, his house should be clean. Так как с религиозной точки зрения еврея его дом должен быть чистым. So she felt that he defiled her house. Поэтому она чувствовала, как будто осквернила его дом. So what was more important, the morality of his daughter or the cleansing, the cleansing, the cleanliness of her house, his Поэтому, house? Что было более важно, моральность его дочери или чистота его дома? So this this illustrates perfectly how it's more important to to be right in the heart and to be right morally before God versus just have a clean house. И это очень идеально может показать, как важно быть морально чистым внутри, чистые мотивы иметь, но не просто чистый дом. Не это ли более важно для Бога?